Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata ila billah amma ba'du. Alhamdulillah para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Uh, InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari uh, kitab Kashfu Shubhat. Itu menyingkap Shubhat yang dimaksudkan adalah menyingkap Shubhat yang berkaitan dengan uh, kesyirikan. Sehingga kitab ini adalah kitab yang mestinya kita telah memiliki dasar-dasar pembahasan yang berkaitan dengan Tauhid. Tetapi beliau pula sebelum masuk pada beberapa syubhat yang beliau sampaikan, beliau telah mendasari poin-poin penting yang berkaitan dengan uh, perkara tauhid yang akan menjadi pengantar kemudian kita untuk menjawab berbagai macam yang syubhat. Beliau telah memberikan beberapa poin penting pelajaran. Yang pertama adalah hakikat tauhid. Ini yang artifami tidak boleh kita itu keliru dalam memahami hakikat tauhid. Hakikat tauhid adalah tauhid uluhiyah. Kemudian inilah yang menjadi inti dakwah para nabi, para rasul sepanjang zaman itu terwujudnya tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyahnya tauhid uluhiyah inilah yang ditentang oleh masyarakat Quraisy. Mereka, menambah, mereka tidak menentang berkaitan dengan Tauhid Rububiyah, tapi mereka menentang ketika diajak untuk mewujudkan Tauhid Uluhiyah. Dan beliau telah bawakan pula di antara keyakinan-keyakinan orang-orang Quraisy yang kafir musyrik ini, mereka adalah satu orang-orang yang meyakini tentang Rububiyah Allah SWT, meyakini tentang Allah Sang Pencipta, Allah Sang Pembiru Rezeki, Allah Sang Pengatur Alam Semesta. Ini adalah keyakinan yang mereka yakini tentang Allah Ta'ala. Kemudian juga, mereka bukan sekedar punya keyakinan tentang rubuhnya Allah, tapi mereka juga memiliki yaitu aktivitas ibadah kepada Allah Ta'ala. Haji yang mereka tawab, mereka talbiah, mereka berdoa, bahkan doa mereka, mereka sempat memurnikan di saat mereka kejepit, terdesak, bahkan semua sesembahan mereka itu lenyap dari pikiran mereka, yang tersisa tinggal Allah SWT, sehingga mereka memurnikan doanya untuk Allah, mereka berpuasa, mereka bernadar, mereka juga bersuci, mereka beritikaf, ini semuanya adalah aktivitas ibadah yang mereka lakukan. Mereka juga bersodakoh, sehingga Orang-orang Quraisy bukan hanya sekedar keyakinan memiliki keyakinan tentang rububiyah Allah, tapi mereka memiliki keyakinan memiliki aktivitas ibadah kepada Allah Taala. E, masalahnya kenapa? Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu mereka menolak. Masalahnya mereka faham bahwa kalimat ini kalau dia ikuti itu harus meruntuhkan dan melakukan penolakan terhadap semua jenis sesembahan yang mereka sembah. Semua jenis sembah yang mereka sembah. Sehingga mereka tolak kalimat la ilaha illallah karena mereka tahu kalau mengucapkan kalimat ini artinya harus mereka melakukan penolakan terhadap semua yang mereka sembah. Pertanyaannya adalah apa bentuk kesyirikan yang mereka lakukan yang mereka kemudian antipati dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Bentuk kesyirikan mereka tentu kita sudah tahu mereka kesyirikannya ketika mereka menyembah Lata Usamanat itu bukan karena keyakinan mereka Lut Lata Usamanat itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta, bukan itu. Tapi kesyirikan yang mereka lakukan syirik dalam masalah uluhiyah. Yaitu dalam bentuk mereka ini uh, menjadikan makhluk atau sesembah yang mereka sembah itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan mereka yakini akan menjadi uh, pemberi syafaat di sisi Allah SWT. Inilah bentuk syiriknya mereka di sini. Nih. Bukan syirik mereka letaknya bukan pada ini keyakinan yang mereka sembah itu menciptakan, menghidupkan, matikan. Bukan. Tapi kesyirikan mereka wujudnya adalah 
ketika mereka menjadikan makhluk sebagai perantara ini terhadap uh, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala. Oleh karena itulah letaknya di sini adalah uh, di sini uh, uh, beliau mengingatkan para kita di sinilah pentingnya memahami kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia menerima atau dia menolak. Kalau dia menerima, menerima dengan penuh kefahaman. Kalau dia menolak, menolak karena dia juga faham. Sehingga mereka betul-betul mengadakan permusuhan yang sengit terhadap ya ini hakikat makna kalimat la ilaha illallah ketika mereka menolak. Di sinilah maka kata seorang ulama ini ma'an amallahu uh, alal abdi minal ibad nikmatan a'dama min an arafahum la ilaha illallah tidak ada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan kenikmatan difahamkannya mereka tentang kalimat la ilaha illallah oleh karena itulah ketika seorang telah menerima kalimat la ilaha illallah dan mereka faham tentang makna kalimat la ilaha illallah itu sebuah karunia besar sehingga beliau ingatkan kepada kita Ketika Anda diberikan kefahaman tentang kalimat La ilaha illallah, sementara miliaran manusia yang lainnya tidak faham tentang kalimat La ilaha illallah. Baik ketidakfahaman mereka itu karena mereka tidak berislam, mereka kafir, sehingga mereka tidak berla ilaha illallah. Atau di antara sebagian orang mereka telah berla ilaha illallah, tetapi tidak faham tentang makna kalimat La ilaha illallah. Sehingga bersama dengan ucapan kalimat La ilaha illallahnya, mereka terjebak dalam berbagai macam amalan kesyirikan tanpa mereka sadari. Atau mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan bukan kesyirikan. Seperti mana mereka datang ke kuburan, meminta-minta ke kuburan, mereka datang ke dukun, mereka menjadi kolektor jimat, mereka datang ke tukang sihir, mereka berbekal dengan kesaktian, mereka anggap karoma. Ini semuanya mereka ketika karena berangkat jadi ketidakfahaman tentang makna kalimat la ilaha illallah, kebodohan mereka tentang makna kalimat la ilaha illallah, atau mereka telah memahami dengan makna yang salah. Seperti di antaranya di antara mereka memahami bahwa makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah taala. Sehingga dampaknya itu ketika mereka sudah berkeyakinan tentang Allah sang pencipta ya sudah. Berarti semua aktivitas dia ke datang ke kubur, ke datang ke dukun, ke datang ke tukang sihir, datang yaitu mereka melakukan kolektor menjadi kolektor jimat, mereka mem- memiliki tenaga dalam segala macamnya. Itu mereka tidak anggap sesuatu yang bertentangan dengan kalimat la ilallah. Yang penting mereka sudah berkeyakinan Allah adalah sang pencipta selesai. Ini dampak ke- kekeliruan mereka terhadap kalimat la ilaha ilallah. Oleh karena itulah beliau ingatkan ini adalah sebuah karunia yang sangat besar sekali. Apalagi dalam sejarah kita ingatkan ada orang-orang yang bersama dengan Nabi tapi hampir saja terjerumus dalam perbuatan syirik. Yaitu kaumnya Nabi Allah Musa dan Abi Bakit Alaihi dua-duanya adalah bersama dengan Nabi. Satu bersama Nabi Allah Musa, satu bersama dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Tapi permintaannya ini adalah syirkun akbar. Kalau diwujudkan ada syirkun akbar yang kemudian Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Muhammad SAW mengikari dengan keras tentang permintaan ini mereka itu. Oleh karena itulah apabila kita mendapatkan ah, kisah seperti itu. Lebendaknya selain kita berbangga dengan nikmat Allah difahamkan tentang kalimat la ilaha illallah, kita ada rasa kekhawatiran seandainya kita terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Sehingga memacu kita untuk senantiasa belajar. Memacu kita untuk senantiasa berusaha untuk memahami dari kalimat makna kalimat tersebut. Sehingga kita terhindar dari terjebak dalam perbuatan syirik sedangkan kita tidak merasa kita telah terjebak dalam perbuatan ini kesyirikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimallah beliau ingatkan bahwasanya di depan mata ahli tauhid itu ada musuh. Ini para musuh-musuh dan itu sudah Allah sediakan sejak zaman dulu kala yaitu ketika iblis bersumpah serapah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan iblis kemudian membuat kader-kader untuk menyesatkan pula menghalangi pula manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, iblis akan membuat trik dan strategi yang sangat jitu untuk menyesatkan anak Adam dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kata Allah, uh, seandainya Anda betul-betul berbekal dengan ilmu dan hati Anda lalu bersandar kepada Allah, jangan khawatir. Inna kaidash syaitani 
inna kaida syaitani kan dha'ifan. Inna kaida syaitani kan dha'ifan. Sungguhnya makar syaitan itu lemah. Lemah bagi siapa? Bagi orang yang mereka berbekal dengan hujah dan bagi mereka yang hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan itu orang yang mereka tidak berbekal dengan ilmu. Sehingga mereka akan dilibas oleh ahlu syubhat tersebut. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini uh, adalah penjelas segala sesuatu. Tidaklah kedatang sebuah kebatilan Al-Quran siap untuk membongkar kebatilan-kebatilan tersebut. Al-Quran siap untuk membongkar kebatilan tersebut. Sehingga orang mereka betul menjadikan Quran sebagai pedoman, sebagai pegangannya. Maka akan selalu mendapatkan jawaban untuk membantah segala macam kebatilan-kebatilan yang mereka lontarkan. Adapun ahlu syubhat, mereka melemparkan syubhat, eh, segala macam syubhat. Bagaimana kita menjawabnya? Beliau ajari cara menjawabnya dengan cara yang mujumal, global, dan dengan cara yang rinci. Adapun eh, global ketika Anda tidak faham dengan syubhat-syubhat mereka. Maksudnya nggak faham itu. Dalil-dalil yang mereka bawakan antum gak faham, tapi antum paham mereka itu mendatangkan dalil-dalil itu untuk membela syiriknya. Untuk membela kesyirikan mereka. Antum tahu dia adalah musyrik, perbuatan dia musyrik. Meminta kepada selain Allah Ta'ala. Lalu tapi mereka mendatangkan dalil-dalil, tapi antum gak faham tentang dalil-dalil itu. Jawablah dengan cara global. Cara yang globalnya bagaimana? Satu, yaitu anda tegaskan kepada mereka. Ini saya khawatir anda termasuk apa yang Allah katakan, ahlu syih. Ahlu Zaiq, yaitu orang yang mereka bermain dengan ayat yang mutasyabihat untuk membela penyimpangan anda. Fa'amma Zaiqun, fayat tabi'una ma tasyabah minhu ibtiqal fitnah wa ibtiqal ta'wili. Ada pun orang mereka artinya ada penyimpangan, mereka itu ini mengikuti ayat-ayat mutasyabih untuk menimbulkan fitnah dan untuk yaitu uh, mentakwil, mencari-cari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Ini Ahlu Zaiq. Kemudian yang kedua, Anda selalu kembali kepada ayat muhkam. Yang Anda pegang adalah yang muhkam. Yang muhkam itu tidak boleh berdoa kepada Allah. Kepada kepada salin Allah SWT. Berdoa kepada salin Allah adalah kesyirikan. Yang muhkam itu Anda sebutkan pula kondisi orang Arab Jahiliyah. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Taala, Tapi mereka terjunus dalam perbuatan syirik uluhiyah. Yang bentuknya adalah mereka mencari kedekatan dengan Allah. Menjadikan makhluk sebagai wasilah untuk mendekatkan kepada Allah. Dan mereka mengharapkan... Yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu Taala. Ini antum pegang, anda punya jawaban yang sangat kuat untuk meruntuhkan syubhat mereka secara global. Adapun secara rinci, maka satu persatu syubhat yang harus dibantah terhadap ini mereka. Dan telah kita sampaikan beberapa syubhat. Syubhat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sekarang kita masuk syubhat yang ke uh, berapa? Tujuh. Ya, sekarang yang ketujuh. Mari kita baca yang ketujuh. Silakan baca. Siapa ini yang masuk? Kevin, baca. Um, maaf, Ustaz. Saya sebelumnya... Uh, tidak mengikuti mulazimah. Ya, ma- saya saya. Ya, apa nih saat ana juga seperti itu kemarin dari Nijer. Oh. Mulanya eh uh, yang mana sih? Fa in qala ana la usriku billahi syai'an hasan wa kallan. Eh, eh setelahnya ya. Ya, itu udah kemarin. Fa'in kola, Udah ya gitu ya? Yes, yang kemarin udah itu. Ya, sekarang kita masuk. Ini fa'in kola, asirku ibaratul asnam. Itu. Wa nahu la na'budul asnam. Kita, kita masuk ini ya? Ya. Syubat yang ke-8 insya Allah. Itu fa'in kola, asirku ibaratul asnam. Wa nahu la na'budul asnam. Itu. Bawahnya. Fa'in kola, asirku ibaratul asnam. Ibadatul asnam. Asnami wa nahnu la na'budu asnam. Wa kullah ma makna ibadati asnam. Atta zunu annahu. Ya taqiduna annatika. Ilka. Ahsyaba 
wa akja wa rotahluku wa tarzuku wa tu dabiru amro mandahaha fahaza yukazibuhu Quran wa in kola wa man kosada asyabatan au hajaron au bun au buniatan ala kobarin au boyerihi ya dauna zalika wayas abu wayat bahuna wayas bahuna lahu wayakuluna innahu yukorribna ilawlohi sulfa wa wayadafa'u lahu anna bibarakatihi au ya'tina atau yu'tina bibarakatihi ya sampai situ dulu ya ya sekarang diantara syubhat yang mereka sampaikan begini fa'in qala kalau seandainya dia mengatakan asyirku ibadatul aslam yang namanya syirik itu adalah menyembah berala ini ungkapan mereka wanahnula na'budul aslam sedangkan kami tidak menyembah berhala ini adalah syubhatnya itu syirik itu adalah menyembah berhala dan saya ini tidak menyembah berhala saya bukan penyembah berhala bagaimana jawabannya fakul katakan kepada dia fakul lahu ma makna ibadatil asnam kata beliau kamu tahu enggak apa itu makna menyembah berhala atadunnu annahum yaqtaqiduna anna tilkal ahsyab wal ahjar takhluq wa yarzuqu wa yudabbiru amra man da'aha apakah anda sangka bahwa mereka yang mereka sembah ini berhala-berhala yang mereka sembah itu diyakini oleh penyembahnya bahwa kayu-kayu yang mereka sembah atau pohon-pohon yang mereka sembah itu kemudian batu-batu yang mereka sembah mereka yakini mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Apa yang mereka minta itu, apakah Anda yakini seperti itu? Fahadha yukadzibuhul Qur'an. Ini didustakan Al-Qur'anul Kirim. Jadi, subatnya itu, dia mengatakan, saya buka, saya tidak menyembah berala. Saya tidak menyembah berala, saya tidak mau, saya tidak menyembah berala. Asyik, yang namanya syirik, kata dia. Syirik itu menyembah berhala. Dan saya ini bukan menyembah berala. Saya itu tidak menyembah berala. Bagaimana jawaban tadi? Satu, kamu tahu enggak? Yang dimaksudkan menyembah berala itu apa? Yang dimaksudkan menyembah berala itu apa? Antum tanya lagi sama dia. Ini namanya memberikan bimbingan supaya dia betul-betul pelan-pelan itu mengakui tentang kesyirikannya itu. Kamu tahu enggak apa itu menyembah berhala? Apakah kamu sangka yang dimaksudkan dengan menyembah berhala, berhala-berhala yang mereka sembah itu, apakah kamu sangka para penyembah berhala itu berkeyakinan bahwa berhala-berhala itu mereka menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta? Apa kamu punya keyakinan seperti itu? Kalau kamu punya keyakinan seperti itu, itu didustakan oleh Quran. Antum ingat lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika mereka itu menyembah berala, mereka tidak berkeyakinan berala-berala yang mereka sembah itu menciptakan, kemudian mengurus alam semesta, kemudian memberikan rezeki. Karena keyakinan ini mereka yakini siapa? Keyakinan mereka tentang ia memberikan rezeki, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta. Keyakinan mereka seperti ini mereka tujukan pada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepada berala-berala yang mereka sembah itu. Sehingga kalau mereka punya sangkaan bahwa saya bahasanya yang mereka musyrik itu karena menyembah berala. Dan mereka yakini berhala yang mereka sembah itu adalah uh, diyakini oleh orang musyrik itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurung alam semesta. Ini adalah sangkaan yang salah. Karena Quran menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin itu 
mereka meyakini rububiyah itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Itu ayatnya, untuk ingat lagi, ayat-ayat yang bicara tentang keyakinan musyrikin tentang rububiyah Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu letaknya syiriknya di mana? Letak kesyirikan para penyembah beralih ini, kawan? Hah? Iya, bentuknya apa takut uliyah yang mereka lakukan itu? Apalagi? Menjadikan para sesembahnya itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mereka yakini sebagai pemberi syafaat di si Allah Ta'ala. Itu bentuk syiriknya di situ. Sehingga kalau orang-orang pelaku syirik ini menyangka orang-orang musyrik itu adalah musyrik karena menyembah beralah yang dimaksudkan menyembah beralah itu adalah keyakinan mereka bahwa para beralah itulah yang menciptakan kehidupan matikan, mengurus alam, mengurus alam semesta, itu adalah sangkaan yang salah. Sangkaan yang salah. Dan telah dijelaskan bentuk syiriknya mereka itu bukan pada tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Apa bentuknya? Yaitu menjadikan para sesembahan mereka itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan meyakini mereka akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah SWT. Itu keyakinan, itu adalah realitas yang ada pada kaum musyrikin. Sehingga kalau mereka pelaku syirik di zaman kita ini beralasan kami tidak mau, kayak syirik itu menyembah berala. Lalu yang dimaksudkan dengan menyembah berala itu adalah mereka meyakini para berala itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Itu adalah keyakinan yang didustakan oleh Al-Quranul Karim. Karena kita telah jelaskan bagaimana hakikat kesirikannya orang-orang, yaitu musyrikin. Maka jelaskan kepada dia, eh, supaya dia faham dulu hakikat menyembah berala itu apa. Seperti itulah sudah kita sampaikan kepada yaitu mereka. Kemudian, wa in qala, kalau dia masih punya syubhat lagi, membil lagi tentang syiriknya itu. Hua man qasata khasyatan, au hajaron, au apniyatan ala qabrin au ghairihi, yada'una dalika, wa yadbahuna lahu, wa yakul, Innahu yukir yukar yukarribuna ila Allah yusulfa wa yadfa Allahu anna bi barakatihi aw yu'tina bi barakatihi. Kalau dia mengatakan bahwasanya dia orang musyrik itu yang mereka tuju adalah yakni kayu-kayu yang mereka sembah, patung-patung pohon-pohon yang mereka sembah, kemudian batu-batu yang mereka sembah atau bangunan-bangunan di atas kubur yang mereka sembah yang orang-orang musyrik itu mereka meminta kepada batu, kepada kayu, kepada kuburan-kuburan itu dan mereka itu menyembelih untuk batu, untuk kayu, untuk kuburan dan mereka mengatakan bahwasanya para sesembahnya itu adalah yang akan mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya para sesembahnya itu yang mereka yakini ini Allah akan menolak Allah akan menolak berbagai kemacam barat dengan barokahnya kuburan batu kemudian kayu sehingga kami diberikan atau Allah memberikan kepada kami berbagai macam kebaikan-kebaikan itu dengan keberkahan para sesembahan itu. Paham di sini subatnya? Paham enggak? Gimana coba ungkapannya antum? Subatnya bagaimana ungkapkan? Uh, jadi mereka itu uh... Uh, membantah kalau mereka itu menyembah patung-patung, menyembah menyembah pohon menyembah satu-satu. Jadi mereka itu hanya meminta uh, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Taala dan, menj- dan mencari syafaat di sisinya. Sekarang subat yang tadi sebelumnya tadi gimana? Eh, subat sebelumnya tadi gimana? Antum? Maksud sebagai perantara. Apa sebabnya tadi itu? Syirik itu menyembah berala. Saya tidak musyrik. Saya tidak menyembah berala. Itu sebabnya itu. Terus bagaimana jawabnya Antum? Mereka sebabnya yang namanya syirik itu menyembah berala. Saya ini tidak menyembah berala. Terus tadi jawabannya bagaimana? Antum? 
tahu enggak yang dimaksud menembak berjalan itu apa? Ya, pertama perjelas dulu. Yang dimak kamu tahu enggak yang dimaksud menyembah berhala itu apa? Dia bisa nerangkan enggak maksudnya menyembah berhala itu apa? Dan berhala itu siapa? Terus? Apakah kamu sangka para penyembah berhala itu menyakini bahwa sesembahan yang mereka sembah itu menciptakan mengatur dan lain sebagainya? Kalau Kemudian kita tanya sama orang tadi, pelaku syirik tadi itu, yang mengatakan saya tidak musyrik, saya tidak menyembah berhala itu. Kamu ketika mengatakan musyrik itu menyembah berhala dan saya tidak menyembah berhala, maka tanyakan pada dia tadi itu, kamu tahu nggak yang namanya menyembah berhala itu apa? Tanyakan dulu, apakah kamu sangka bahwasanya mereka yang menyembah berhala ini, berhala-berhalanya itu diyakini dia itu yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, Apa kamu punya sangkaan seperti itu? Apa kamu punya sangkaan bahwasanya orang-orang musyrikin yang menyembah berhala itu orang musyriknya punya keyakinan seperti itu? Terus bagaimana? Berikutnya jawabannya. Antum tanya tadi kan, apa kamu punya sangkaan atau punya keyakinan bosnya orang-orang musyrikin itu ketika menyembah berhala, berhalanya itu diyakini dia yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, terus gimana? Setiap kali yang berpikir demikian, bahwa sebenarnya Al-Quran itu menggustakan seperti Ya, kalau kamu berpikir seperti itu, salah. Salah, tunjukkan Qur'annya. Antum sampaikan Qur'annya 1, 2, 3, 4 yang menunjukkan bahwasanya ketika mereka musyrik menyembah berhala, mereka itu tidak meyakini kalau berhalanya itu menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, enggak sama sekali. Terus Antum terangkan hakikat syiriknya mereka, apa itu? Bentuknya, hakikat syiriknya mereka bentuknya apa? Yaitu menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Terus bentuknya apa penyekutuannya itu? Bentuk syiriknya apa? Ya itu jangan lupa itu itu pokok itu. Bentuk syiriknya itu menjadikan para sesembahnya itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan keyakinan mereka bahwa. Dan keyakinan mereka bahwa mereka itu sesembahan hanya mengatakan syafaat. Sesembahan mereka itu yang mereka yakini akan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak nyantol-nyantol itu yang itu pokok yang enggak boleh antum lupa. Terus kemudian kalau mereka mengatakan ini bahwa orang musyrik itu Dia bantah lagi ini, yang musyrik tadi, yang yang mereka ngeyel tadi itu bantah lagi. Oh dia itu musyrik karena mereka itu bermaksudkan ketika dia terhadap pohon, terhadap batu, terhadap bangunan-bangunan itu dan yang lain-lainnya itu, mereka berdoa kepada pohon, batu, bangunan-bangunan tersebut. Kemudian mereka menyembelih untuk batu, pohon dan bangunan-bangunan tadi dan mereka mengatakan. Bahwasanya para sesembahan mereka itu yukaribuna ilahi sulfa yang akan mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya dan mereka yakini dengan barokahnya dengan barokahnya batu, kuburan, bangunan-bangunan itu Allah akan menolak berbagai macam musibah, berbagai macam balak dan bencana dan dengan barokahnya mereka itu, itu mereka siapa? Dan dengan barokahnya mereka barokahnya siapa? Ya barokahnya batu, kayu, kuburan, sesembahan mereka tadi. Dengan barokahnya mereka itu Allah akan memberikan kepada mereka. Paham enggak supaya ini? Coba ulangi. Ya, jadi yang yang pertama itu orang-orang musyrik itu uh, mereka itu uh, meyakini. Mereka itu tidak mengakui bahwa mereka itu musyrik. Jadi mereka itu menjadikan batu, pohon, bangunan itu sebagai 
pemberi syafaat. Gimana sih? Antum sekarang antum cerita ini tadi orangnya bantah, bantah kepada ahli tauhid yang memberikan jawaban tadi, terus dia bantah dengan kalimat ini. Jadi dia itu sedang menceritakan tentang kondisi syiriknya orang musyrik. Mereka itu musyrik karena begini itu. Antum gimana? Antum salah salah terus. Ya Antum. Mereka menjelaskan Mereka siapa? Penyembah-penyembah berhala. Bukan mereka siapa? Mereka maksudnya itu yang ini yang sedang bicara siapa ini? Mereka. Jadi antum sedang dialog dengan orang yang ter- yang selalu melemparkan syubhat. Ya. Antum sudah pantas syubhatnya mereka itu. Terus dia punya syubhat lagi. Apa syubhatnya? Ya, mereka ngeyel uh, kalau sesembahan yang ya sembah mendekatkan kami kepada Allah. Bukan. Itu antum ke- ke- salah tangkap terus. Gimana antum? Coba. Uh, pertama uh, mereka meyakini bahwa nggak dia itu ngayel lagi dengan subat berikutnya terus gimana Cahyo Nyesat ya ya uh, coba jawab Bismillah Jadi ketika orang uh, subah hati kita sedang membatalkan tentang uh, subat yang dilontarkan oleh orang yang kena subat tersebut Kemudian dia melontarkan lagi syubhat yang dia menceritakan keadaan orang musyrik di zaman Rasul. Iya. Yeah. Nah, dia, ber- ber- dia berargumen bahwa oh dia itu musyrik karena mereka berdoa kepada berada-berada tersebut. Nah, sedangkan berada-berada tersebut dengan keyakinan dengan keyakinan bahwa berada-berada tersebut dapat memberikan syafaat pada mereka. Iya, yeah, berada yang mereka maksudkan apa itu? Berada yang mereka maksudkan apa itu? Batu, kayu, kayu, batu, ya. bangunan, bangunan, ya mereka itu, ya orang ini sedang punya subhat menceritakan mereka itu kenapa dikatakan musyrik, mereka musyrik itu karena mereka memaksudkan dengan batu, dengan pohon, dengan bangunan itu mereka berdoa kepada mereka atau orang musyrik itu berdoa kepada mereka menyembelih untuk uh, untuk bangunan-bangunan tersebut dan mereka punya keyakinan bahwasanya para bangun, bangunan batu kayu itu akan mengantarkan penolak dekat-dekatnya dan Allah akan menolak berbagai macam bencana dan memberikan kepada mereka berbagai macam pemberian dengan barokahnya dengan barokahnya para sesembahan itu Paham enggak? Ya. Yeah. Terus siapanya bagaimana? Fakul sodakta. Kamu benar. Kata ahli tauhid, kamu benar. Wa hadza huwa fi'lukum indal ahjar wal abniyah allati alal kubur wa ghairiha. Kamu benar. Jawaban kamu benar. Sudah benar keyakinan kamu orang-orang musyrik itu mereka dikatakan musyrik karena mereka menyembah berala yang berala mereka itu mereka yakini akan mendekatkan diri kepada Allah dan dengan barokahnya Allah akan menolak berbagai macam bencana Allah akan mendatangkan berbagai macam pemberian kata Ali Tauhid kamu benar wahadahu wa fi lukum indal ahjar wal abniya alafi alal kubur wa ghairiha dan itulah perbuatan kamu Itu perbuatan kamu di sisi kubur. Itu perbuatan kalian di sisi kubur itu seperti itu. Di sisi batu-batu, di sisi bangunan-bangunan, di sisi kubur. Perbuatan kamu seperti itu. Ketika kamu datang ke kuburannya wali, perbuatan kamu persis mereka itu. Kamu menjadikan para wali yang dikubur itu, Kamu tidak meyakini mereka pencipta, tidak meyakini mereka yang memberikan rezeki, tidak meyakini mereka itu yang mengatur semesta. Keyakinan begini persis podo sama orang musyrik. Satu. Yang kedua, kamu punya keyakinan wali-wali itu, mereka yang akan mendekatkan kepada Allah sergadratnya, yang dengan barokahnya para wali, maka Allah akan menolak marah bahaya, Allah akan mendatangkan pemberian. Kalau begitu, perbuatan kamu ini persis memang dengan mereka, dan itulah perbuatan kamu itu. Jadi mereka sudah mengungkapkan si tidak sadar, mereka sudah mengungkapkan syiriknya orang ramu syirikin itu, dan mereka sedang cerita dengan perbuatan mereka sendiri. Sehingga kita tinggal duduk ke itu loh, perbuatan kamu ya kayak gitu itu. Paham nggak? Iya, yeah. Sehingga mereka ini 
mau nggak mau akan mengakui tentang seperti apa yang yang mereka telah katakan itu. Kemudian fada akar, maka seperti ini pasti dia akan mengakuinya. Bahwasanya perbuatan mereka ketika datang ke kuburan para wali, mereka perbuatannya sama persis dengan orang orang musyrikin keyakinan mereka tentang apa yang dalam kuburan itu. Anafi lahum hada wa ibadatul asnam. Dan dia pasti juga akan tahu bahwasanya perbuatan mereka mendatangi kubur, lalu minta-minta ke kubur, lalu mereka memberikan sembilan ke kubur dengan keyakinan dengan perantaran mereka, Allah akan memberikan pada mereka dengan barokahnya mereka, Allah akan menolak marah bahaya. Ah, perbuatan kamu yang seperti itu, itu namanya menyembah berhala. Itulah hakikat menyembah berhala seperti itu. Sehingga menyembah berhala itu bukan karena mereka berkeyakinan berhalanya itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Tapi menyembah berhala itu perbuatan seperti yang ada pada musyrikin Quraisy meyakini yang dia sembah itu menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan mereka pemberi syafaat dengan barokahnya, para sembah itu mereka akan mendapatkan pemberian Allah dan akan tertolak dari berbagai macam balak-balak yang ada itu. Paham, Ekwan? Kevin, coba ungkapkan. Ya, Ustaz. Uh, saya coba ungkapkan bahwasanya uh, mereka mengatakan perbuatan mereka berdoa, menyembeli, dan ibadah lainnya itu dengan anggapan berhala mereka akan mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya dan memberi syafaat dan juga dengan barokahnya Allah akan menolak e, mara bahaya maka kita katakan e, kamu benar bahwasanya itulah e, perbuatan bahwasanya e, itulah perbuatanmu di sisi berhalamu di sisi berhalamu Gimana? Uh, dan sesembahanmu. Coba Pak Bin. Pak Bin. Pak Bin, monggo Pak Bin. Iya, Pak Ustaz. Iya. Yeah. Ya, ini memang. Saya coba ya, Pak Ustaz. Iya, yeah, monggo Pak Bin. Ya. Kalau nggak nyoba, nggak plong itu nanti. <laughs> ya, bahwa orang-orang tadi uh, berdari lagi ya, Pak Ustaz itu berdari lagi ngayal gitulah ya yeah. bahwa orang-orang yang ibadah ditujukan pada kayu batu bangunan atau di atas kubur kubur itu adalah dia bukan yang menciptakan dia bukan yang memberi rezeki ya namun uh, namun uh, bahwa sebahan-sebahan itu dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya dengan cara itu nah, dengan cara itu Allah uh, dengan cara itu Allah akan menolak mudaratnya dan memberi kemanfaatan kepada kepada karena berkahnya jadi yang memberi berkah itu adalah uh, yang memberi berkah itu adalah si apa si ini si apa berada berada tersebut terus sambon Mas Rino ya halo Mas Rino yes, ya yeah. coba gimana antum ungkapannya bagaimana Bismillah Uh, ya. Yeah. Ayo. Dan, dan kemudian. Uh, Gimana bro? Suaranya tadi belum keluar. Suaranya belum keluar, Mas Rino. Coba ulangi. Iya saat. Jadi uh, kaum musyrikin itu mengklaim bahwasanya mereka tidak berbuat syirik. 
Yeah. Ya, mereka tidak tahu apa itu syirik. Nah, Quran dijelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin itu dia mengakui sifat berbubia Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat musyrikan adalah bahwasanya e, mereka itu e, menyembah berhala itu dengan e, apa maksud dan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh syafaat e, di sisinya. Jadi e, hakikat syirik adalah dia memalingkan ibadah untuk bertakoruk dan meminta syafaat. Demikian Ustaz. Wallahu alam. Ya, coba nanti di, diulang-ulangi lagi. Jadi, subat yang ini tadi, yang terakhir tadi itu, bahasanya mereka cerita, kenapa mereka ini musyrik? Dia kan pengen membela diri, saya itu nggak musyrik loh. Saya nggak musyrik. Mereka itu musyrik, orang-orang musyrik itu kenapa dikatakan musyrik? Karena mereka itu menjadikan mereka berdoa kepada kayu-kayu, kepada batu-batu, kepada bangunan-bangunan. Mereka menyembeli untuk itu semuanya dan mereka berkeyakinan bahwasanya para sesembahnya itu akan mendekatkan diri kepada Allah dan mereka juga berkeyakinan dengan barokahnya berala-berala itu yang mereka sembah itu Allah akan memberi kepada mereka, Allah akan menolak marah bahaya. Ini oh, ini ahli syubhat tadi cerita tentang orang musyrik seperti itu. Mereka musyrik itu karena begitu. Terus kita jawabnya bagaimana? Kamu benar. Menurutkan artinya penjelasan kamu tentang musyriknya orang-orang musyrik itu benar. Dan itulah perbuatan kamu ketika di si kuburan para wali seperti itu. Sehingga maksudnya kamu perbuatannya persis plek dengan perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Paham? Ya lanjut lagi aja lah. Nanti diulang lagi. Hmm. Nanti tidak jeleh malah. Kemudian wa yuqalu lahu aidon. Lalu dikatakan lagi kepada mereka, katakan lagi kepada mereka. Kau luka perkataan kamu, kamu tadi mengatakan asyirku ibadatul asnam kata ahli tauhid. Kamu tadi mengatakan kan, syirik itu menyembah berhala. Kemudian, pertegaslah kepada dia. Hal muraduka anna syirka maksusun bihada. Apakah maksudnya ucapan kamu itu, bahwasanya syirik itu khusus kalau menyembah berhala. Maksudnya itu khusus hanya kalau menyembah batu, menyembah pohon, kemudian menyembah ya ini, bangunan. Apa kamu maksudkan dengan nyembah berala itu adalah seperti itu? Kemudian, wa anal ikhtiqada ala solihin wa duaihim layat kulufitilka. Kemudian keyakinan terhadap orang-orang soleh dan berdoa kepada orang soleh itu tidak masuk menyembah berala. Tadi kan dia mengatakan syirik itu nyembah berala, maka Pertegaslah sama dia. Apakah yang kamu maksudkan dengan syirik itu adalah khusus pada itu? Maksudnya itu kalau dia nyembah batu, pohon, bangunan itulah yang namanya ya ini syirik. Terus tegaskan lagi, apakah keyakinan ya ini kalau kamu berdoa kepada orang soleh, meminta pada orang soleh itu tidak masuk syirik? Kemudian Fahada yarudhuhu ma dhakarahullahu fi kitabi min kufri man ta'allaqa alal malaikah au isa au salihin. Kalau kemudian kalau seperti itu keyakinan mereka, maka ini dibantah oleh Quran, ditolak oleh Quran. Quran menjelaskan bahwa Mereka-mereka itu musyrik karena ketergantungan mereka kepada malaikat, kepada Isa, kepada orang soleh. Intinya, mereka boleh jadi keliru dengan hal yang dimaksudkan dengan berhala itu. Boleh jadi mereka memaksudkan berhala itu khusus batu, patung, pohon, kemudian bangunan-bangunan yang mereka sembah. Sehingga kalau mereka minta kepada orang soleh, malaikat, nabi, ini mereka anggap ini adalah bukan menyembah berhala. Maka tegaskan lagi, sudah kita lewati pembahasannya. Kalau kalian ingin membeda-bedakan seperti itu, 
sebutkan ayat-ayat yang Allah SWT menjelaskan bahasanya uh, manusia itu bentuk sesembahnya macam-macam. Ada yang menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, menyembah kepada bintang, kepada batu, kepada kubur, kepada kuburan, kepada ini pohon, kepada nabi, kepada wali, kepada malaikat, dan semuanya itu oleh Allah dianggap satu, yaitu musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mereka mengatakan bahwasanya syirik itu nyembah berala, ternyata ketika kita tuntut, coba jelaskan nyembah berala itu kayak apa. Mereka keliru. Mereka, pandangan mereka tentang nyembah berala itu keliru. Dia anggap nyembah berala itu hanya kalau nyembah batu, pohon, patung. Padahal Allah bercerita yang namanya menyembah berala itu semua yang disembah selain Allah itu namanya menyembah berala. Baik nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah wali, nyembah yeni, orang saleh atau nyembah batu, pohon, patung, matahari, bulan, sama. Itu namanya nyembah berala. Dan itu adalah sebuah ini kesyirikan. Karena nabi hidup di zaman manusia sesembahannya macam-macam. Dan mereka semuanya diperangi dan mereka dikatakan ini musyrik. Falabuta ayyukirrolak. Pasti dia akan mengakui apa yang kamu jelaskan. Pasti dia akan menganggap yang kamu jelaskan. Bahwasanya yang namanya nyembah berala itu enggak cukup hanya nyembah pohon, batu, uh, ini bangunan. Tapi nyembah berala juga meliputi menyembah semua sesembahan selain Allah SWT. Antum jelaskan ayatnya yang bercerita tentang ada, ada malaikat disembah, ada wali disembah, ada nabi disembah. Sehingga pasti dia akan membenarkan apa yang Anda ini jelaskan. Sehingga kita pun menuntun mereka dengan dalil-dalil ya dari Al-Quran. Eh, dalil-dalil yang, yang jelas-jelas mereka juga sepakat yaitu kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Falabuta yukirolak annaman asraka fi ibadati lay ahadan minas salihin fawa syirkul mafkur fil Quran. Bahasanya orang yang mereka menyekutukan Allah dalam ibadahnya kepada siapapun baik orang saleh atau yang lain-lainnya malaikat nabi fawa syirkul mazkur fil Quran itulah hakikat syirik yang dijelaskan di dalam Quranul Karim sehingga intinya anda giring dia untuk gamblang ini maksud menyembah berala itu apa sehingga klaim dia tidak musyrik karena tidak menyembah berala itu adalah persepsi yang keliru menyembah berala itu adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala Apapun atau siapapun yang mereka sembah selain Allah tanpa dibeda-bedakan, ini adalah bentuk kesyirikan mereka, sehingga mereka akan tergiring, akan mengiyakan tentang penjelasan Anda, itulah yang namanya yaitu syirik. Wasirul masalah, rahasia dari permasalahan ini, faham, faham Evan tadi? Paham? Ya. Rahasia dari masalah ini adalah, Anahu idha qala, Sesungguhnya apabila dia mengatakan, Analah usriku billah, saya itu tidak menyekutukan Allah. Pakulahu, maka katakan, wa masyirku billah. Kalau dia mengatakan, saya tidak menyekutukan Allah, tanya, kamu tahu enggak syirik itu apa? Kamu tahu enggak syirik itu apa? Fasir huli tafsirkan, ya ini kepadaku, apa itu syirik? Supaya kita tahu dia ini janjani mudah enggak? Syirik itu apa? Kalau dia mengaklaim, saya tidak menyekutukan Allah. Kita tanya, kamu tahu enggak? Mau syirik itu apa? Syirik menyekutukan Allah itu apa? Tafsirkan, coba jelaskan, beberkan itu. Menyekutukan Allah itu apa kepadaku? Fa'in qala, kalau dia mengatakan. Bahwasanya syirik itu huwa ibadatul asnam. Oh syirik itu adalah menyembah berala. Tanyakan lagi sama dia. Wa ma makna ibadatil asnam? Apa yang dimaksudkan nyembah berala? Kejar lagi. Kamu mau kau faham enggak yang dimaksudkan nyembah berala itu apa? Fasir hali. Coba tafsirkan, beberkan, jelaskan kepadaku yang dimaksudkan nyembah berala itu apa? Fa in qala ana la abudullah ala ana la abudu illallah wahda. Saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 
Fakul katakan pada dia, ma makna ibadatilai wahda fasir hali. Apa kamu tahu enggak apa yang dimaksudkan dengan menyembah Allah saja? Tafsirkan kepadaku. Kalau dia tafsirannya salah, maka jelaskan. Supaya dia tahu apa yang dimaksudkan dengan berhala, apa yang dimaksudkan dengan syirik, apa yang dimaksudkan dengan menyembah Allah semata-mata. Seperti yang sudah saya berlalu penjelasannya, sehingga dia akan faham bahwa perbuatan mereka itu sesungguhnya termasuk menyembah selain Allah, termasuk mereka menyekutukan Allah, termasuk mereka itu menyembah berhala, dengan penyadingan penjelasan yang Anda jelaskan kepada dia ayat-ayat yang sudah ini pernah dilalui. Mereka itu sungguh nggak mudeng apa maksudnya nyembah berala, apa maksudnya menyekutukan Allah, apa maksudnya beribadah hanya kepada Allah. Mereka eh, sebetulnya nggak paham. Maka jelaskan kepada mereka itu. Fa'in fassaroha bima bayyanahul Qur'an fawal matrub. Kalau dia mentafsirkan syirik, menyembah berala, beribadah kepada Allah semata, itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, maka itulah yang tertuntut. Artinya itulah yang kita harapkan. Dia bisa menjelaskan dengan benar. Tinggal nanti kita nunjuk-nunjukkan perbuatan kami itu persis yang ini, persis yang ini, persis yang ini. Sehingga perbuatan kami itu termasuk perbuatan syirik. Wa illam ya'rifhu kalau dia tidak dong, tidak tahu apa maksudnya nyembah berala, apa maksudnya itu syirik, apa maksudnya itu nyembah Allah semata. Fakaifa yatai syai'an wa wala ya'rifu. Bagaimana dia mengklaim dirinya tidak musyrik? Dia mengklaim dirinya hanya menyembah Allah semata. Diri dia mengklaim dirinya tidak menyembah berala. Bagaimana dia mengklaim itu semuanya padahal dia enggak tahu? Wong nggak tahu kok ngeklaim ngeklaim. Ini adalah ini bagaimana upaya untuk mengantarkan dia betul-betul faham tentang yaitu masalahnya. Jadi sekali lagi anda faham apa itu maksud menyembah berhala, apa itu maksudnya beribadah kepada Allah semata. Gimana kalau antum cerita menyembah berhala itu apa? Apa itu menyembah berhala? Fairy Junior, bisa bang? Saya nggak Fairy Junior, bukan? Evin, apa itu maksudnya nyembah berhala? Coba jelaskan. Menyembah berhala yang dimaksudkan Al Quran adalah bukan meyakininya sebagai pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan dan juga bukan sebagai mator alam semesta, tetapi menyembah berhala yang dimasukkan dalam Al-Quran adalah dengan beranggapan akan mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya dan dengan barokahnya berhala akan menolak dan, dan dengan barokahnya berhala maka Allah akan menolak marah bahaya dari penyembahnya terus siapa itu berhala itu? yang dimasukkan dengan berhala adalah kayu, batu, dan bangunan, dan juga patung-patung set. Udah, itu aja? Uh, Hah? Iya, Ustaz. Hah? Yang dimaksud berala siapa, siapa itu? Ya, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu malaikat, nabi, wali, ataupun kayu, batu, kuburan, itu semuanya kalau disembah, itu namanya dia nyembah berala. Namanya dia menyembah berala tanpa dibeda-bedakan. Dan syiriknya mereka bukan letaknya, bukan karena meyakini berala itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Tapi letak syiriknya itu pada syirik uluhiyah apa bentuknya? Yaitu meyakini bahwasanya para berala yang mereka sembah ini menjadi perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga konsentrasinya kepada berala-berala itu. Kalau dia ibaratnya para berala itu oke, okay, dia nyantol, kelet di situ, dia yakini ini oke okay, nanti kepada Allah Ta'ala. Kayak Anda, kayak mereka mau ke penguasa, 
lalu Anda nggak bisa langsung ke penguasa kecuali dengan perantaranya, Anda konsentrasinya ke pengetarantara ini. Kalau Anda bisa tembus perantara ini, maka sudah nanti beres ke penguasa itu. Sehingga akhirnya konsentrasinya ke sini itulah yang letak penyekutuannya kepada Allah SWT di antaranya adalah di situ itu. Dan keyakinan mereka, mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang musyrik yang musyrik tadi, kalau membantah Anda dan menceritakan, "Oh, mereka musyrik itu karena eh, memperlakukan batu, kayu, patung itu seperti tadi, yaitu mereka berdoa kepadanya, mereka menyembelih untuknya dengan keyakinan mereka menjadi perantara, eh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Terus, jawabannya Anda bagaimana? Kalau dia cerita seperti itu, ya penjelas kamu benar terus, penjelasan kamu benar tentang syiriknya mereka terus, dan itulah perbuatan kamu, perbuatan kamu persis gitu, sehingga antum tinggal jeglekan aja, maksudnya perbuatan kamu itu persis seperti itu, sehingga kamu itu masuk dalam wilayah menyembah berhala. Perbuatan Anda nggak beda sama sekali dengan perbuatan ini mereka. Kemudian, wa in maknahu. Kalau dia menjelaskan tentang yaitu berhala atau menjelaskan saya tidak nyembah kecuali hanya kepada Allah atau menjelaskan tentang yaitu makna. Uh, Menyembah Allah itu saja itu bagaimana Kalau dia menjelaskan e, Ternyata bukan dengan maknanya Penjelasannya salah Kalau dia menjelaskan itu Bukan dengan penjelasan yang benar Artinya penjelasannya itu salah Maka jelaskan pada dia Dengan membawakan ayat-ayat yang gamblang menjelaskan makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syirik itu apa? Antum jelaskan dengan ayat-ayat wa ibadatil asnam yang dimaksudkan dengan ibadah menyembah berhala itu apa? Antum bawakan dengan ayat-ayat wa annahu ladzi yaf'alunahu fi zaman bi ainihi. Dan ketika Anda sudah jelaskan bahwasanya hakikat menyembah berhala itu seperti apa sih? Keyakinan mereka kepada beralih itu seperti apa sih? Dan bentuknya nyembah beralih mereka itu seperti apa sih? Kamu bilawakan, bawakan ayat-ayat. Kemudian Anda tegaskan puasanya. Seperti itulah yang mereka lakukan di zaman sekarang itu. Ya seperti itu. Apa ya seperti itu? Keyakinan puasanya apa yang mereka? Yaitu uh, datangi kuburan-kuburan para wali itu. Mereka tidak punya keyakinan. Mereka adalah yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta. Kemudian mereka ketika datang ke kuburan itu mereka menjadikan sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya dan mereka yakini dengan barokahnya Allah akan memberi Allah akan menolak pantorot itulah hakikat perbuatan orang sekarang ketika mereka datang ke kuburan alias itulah persis dengan perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu bagi Allah itulah yang mengir- yang mereka ingkari terhadap kita. Mereka mengingkari dakwah tauhid kita. Kenapa? Karena dakwah tauhid Wahabi ini melarang minta ke kuburan, melarang menjadikan para wali sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang mereka ingkari terhadap dakwah Wahabi di situ. Wahabi itu mengajak untuk meninggalkan. Berdoa kepada kubur, jangan sampai meminta kepada wali. Ini yang mereka ingkari. Ini yang mereka ingkari terhadap dakwah-dakwah ahli tauhid. Ternyata kata beliau, wa yasihuna fihi kama soha ikhwanuhum. Apa yang mereka ingkari terhadap dakwahnya kaum Wahabi, dakwahnya para ulama Wahabi, mereka begitu menyebutnya ahli tauhid dengan Wahabi tadi itu. Itu yang diingkari dengan bengok, dengan suara keras oleh orang-orang musyrikin ketika mereka mengingkari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
Penguaan mereka suaranya apa? Aja alal alihata ilahan wahid dan inna hadalah syu'un ucap. Hei Muhammad, kamu dengan mengajak berla ilah ilallah itu, apakah berarti kami harus menjadikan tu sesembahan-sembahan kami yang banyak ini menjadi satu sesembahan? Ini perkara yang sangat menghirankan sekali bagi kami. Apa yang diingkari musyrikin? Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW mengajak berlah ilallah itulah yang diingkari oleh orang sekarang terhadap dakwah kaum Wahabi mereka menyebut Wahabi, paham? Kawan, sehingga yang mereka ingkari itu bukan karena ya ini dengan dakwah ini kita menuntut supaya mereka berkeyakinan Allah hanya Allah yang mencipta hanya Allah yang mereka rasuki hanya Allah yang uh, mengatur alam semesta. Tapi yang mereka, mereka ingkari itu ketika dakwah Tauhid ini mengajak mereka untuk meninggalkan kubur. Artinya meninggalkan minta-minta kepada kubur. Meninggalkan yaitu menjadikan para wali sebagai perantara kepada Allah SWT. Kemudian meninggalkan syihir, perdukunan, jimat-jimat. Itu yang mereka ingkari. Ini yang mereka ingkari. Yang ini dianggapnya adalah Tauhid yang sesat. Oleh ini mereka. Ini Tauhidnya orang-orang wahabi. Apa yang mereka ingkari terhadap dakwah Tauhid ini seperti yang diingkari oleh Abu Jal dan teman-temannya ketika menolak jangan dakwah la ilallah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fa'in kalat. Kalau dia mengatakan lagi punya syukat lagi, jadi setan itu ngasih subat terus bantan gini loh, bantan gini loh, bantan gini loh. Maka apa subat aja berikutnya itu? Innahum la yakfuruna bi du'ail malaikah wal anbiya wa inna ma yakfuruna lima qalu al malaikatu banatullah fa inna lam naqul abdul qadir ibnullah wala ghairuhu Mereka punya syubhat lagi begini Mereka la yakfuru bi du'ail malaikah orang-orang musyrik itu mereka itu tidak kafir dengan sebab berdoa kepada malaikat mereka itu tidak kafir dengan sebab berdoa kepada para nabi. Wa inna mayak furun. Mereka itu kenapa kafir? Allah kafirkan dan Allah musyrikkan. Lima kalu karena mereka punya keyakinan, punya mengatakan malaikat banatullah, malaikat anak perempuan Allah Taala. Wa inna lam nakul. Kami ini enggak mengatakan tidak punya keyakinan Abdul Qadir ibnullah walaghairuhu. Kami tidak punya keyakinan Abdul Qadir Jailah ini adalah anak Allah. Ini mereka bela syiriknya begitu. Oh mereka itu dikafirkan itu bukan karena minta kepada malaikat, bukan karena minta kepada nabi. Tapi mereka dikafirin itu karena mereka berkeyakinan bahwasanya Allah, ya ini malaikat anak Allah, anak perempuan Allah. Bagaimana jawabnya? Fal jawab. Jawabnya adalah. Anna nisbatal waladi ilallah kufrun mustaqilun. Bahwasanya menisbatkan anak bagi Allah itu kekafiran tersendiri. Jenis kekafiran tersendiri. Kalau Allah Ta'ala Allah mengatakan, Kul huwallahu ahad, Allah somad, lam yalit, walam yulat, walam yakun lau kufuan ahad. Allah itu esa, Allah itu tempat bergantungnya semua para makhluk. Allah itu enggak melahirkan dan enggak dilahirkan. Ini penjelasan tentang Allah SWT. Ahad aladhi la nadhirallah. Akhat itu esa itu artinya tidak ada uh, tidak ada yang sebanding dengan Allah setara dengan Allah yang Allah tunggal satu satunya tidak ada yang menyamai wasamat al maksudu fi fil hawaid dan asamat itu adalah tempat bergantungnya seluruh kebutuhan para makhluk menggantungkan kepada Allah Taala. Faman jahadaha dafakat kafar orang yang mereka mengingkari Allah esa Allah asamat maka dia kafir walau lam yajih hadis surah walaupun dia tidak mengingkari surat al ikhlas ini. Walaupun dia tidak mengingkari surat Ali Ikhlas, tapi ini kalau mengingkari bahwasanya ini uh, Allah tidak sah, Allah tidak somat, maka dia kafir. Wa kalau Allah Taala Allah mengatakan, mata khodallah min walat Allah tidak mengambil anak. Wa makana ma'humin ilahin dan Allah tidak, yaitu tidak ada bersama Allah ilah. Di sini fafarroko bainal baina nawain Allah membedakan dua perkara. Wajalak, wajalak, kulan minhuma kufran mustakilan dan keduanya kufur masing-masing kufur sendiri-sendiri kafirannya itu berbeza. Mata khodallah min walat Allah tidak mengambil anak. Kekafirannya dari si mana ni, Juan? Kufurnya dari si mana ini? 
Ya, kekafirannya adalah keyakinan Allah punya anak. Padahal Allah mengatakan Allah tidak punya anak. Maka orang yang berkeyakinan Allah punya anak itu kekafiran tersendiri. Wa makana ma'humin ilahin. Dan Allah menegaskan lagi. Dan Allah itu tidak ada ilah yang bersama Allah. Ini kekafiran yang lain lagi. Sehingga orang punya keyakinan, ya ini Allah punya anak itu kafir. Lalu orang punya keyakinan ada sembang selain Allah itu kafir juga. Kalau sekarang orang punya keyakinan Allah punya anak, terus ditambah lagi dia melakukan penyembahan kepada beralal dengan bentuk apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dan menjadi pemberi syafaat di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kekafirannya berapa itu? Dua. Kekafiran keyakinan dia Allah punya anak itu kekafiran seandainya dia. Tidak nyembah selain Allah, tapi dia itu yakin Allah punya anak. Kafir nggak? Kafir. Dia punya keyakinan Allah nggak punya anak. Tetapi dia melakukan syirik dalam bentuk, yaitu menjadikan sesembahan mereka sebagai perantara mereka ini pada Allah. Kafir nggak? Kafir. Sehingga kafirnya beda, dewi dewi Sehingga bukan kafirnya sekedar karena mereka punya keyakinan Allah punya anak. Kalau mereka punya keyakinan Allah punya anak, dan mereka melakukan perbuatan syirik dalam bentuk seperti tadi, kafirnya tumpuk-tumpuk. Faham? Iya. Wa qala ta'ala Allah juga mengatakan wa ja'alu lillahi syuraka al jinni jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu ya ini banina wa banatin bi ghairi ilmin. Allah mengatakan, mereka menjadikan bagi Allah syuraka dari kalangan jin. Wa kaum padahal Allah yang menciptakan para jin itu. Jadi musyrikin menjadikan jin-jin itu sebagai serikat bagi Allah Ta'ala. Ini keserikan tersendiri, paham? Apa bentuk syiriknya? Ikhwan. Menjadikan jin sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala. Terus, Wa kharakulau banina wa banatin bighari ilmin. Lalu mereka juga menjadikan bagi Allah anak-anak. Anak-anak perempuan tanpa ilmu. Mereka mengatakan Allah punya anak perempuan. Menjadi sebagian kepada Allah. Ini kekafiran tersendiri. Jadi ada syirik karena ada kekafiran karena mereka meyakini Allah punya anak. Ada kekafiran atau kesyirikan karena mereka menyekutukan Allah dengan sembahan yang lainnya. Faham? Ya. Yeah. Sampai sini dulu. Ada yang tanya? Ikhwan, kalau nggak ada, tanya-tanya ini. Nggak ada yang tanya, Ikhwan. Kalau nggak ada, mau tak tanya-tanya ini. Saya tanya dulu ini, sekarang uh, Kevin, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ini syubat-syubat yang sudah berlalu. Mereka mengatakan, Nahnu kami tidak menyekutukan Allah. Nahnu la nusriku billah. Kami tidak menyekutukan Allah. Bal nashadu annaula yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadhur ila Allah wahdah la syarikalah. Bahkan kami ini berkeyakinan Allah itu yang menciptakan, memberikan rezeki, ya ini memberikan nanti dan memberikan manfaat dan mudhar kecuali hanya Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Wa ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsi naf'an wa la dan juga kami berkeyakinan Muhammad itu enggak punya kuasa apa-apa untuk dirinya manfaat maupun menolak madharat apalagi Syaitul Qadir Jailani walakin ana mutnibun tapi kami itulah pendosa banyak dosanya daripada yang dosa wa salihun ala mujah Orang-orang saya itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubu bihim dan aku minta kepada Allah melalui para ini perantara orang saleh tersebut. Bagaimana jawabnya? Sekalakan Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita jawab uh, bahwasanya hal itulah yang ditentang oleh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uh, mereka uh, menyatakan 
dan mereka mengakui dengan apa yang mereka katakan yaitu e, berhala yang mereka sembah itu tidak memiliki kemampuan untuk mengatur, memberikan rezeki dan mematikan dan perbuatan mereka dengan menyerahkan sebagian ibadah sekarang saya tanya dulu tadi subhatnya tadi fokusnya subhatnya tadi apa tadi fokus subhatnya apa tadi dia punya subhat bagaimana mengakui bahwasanya dia punya klaim saya tidak musyrik terus dan orang yang dis, e, benda yang disembah itu adalah orang yang suci atau tidak punya dosa dan kami adalah yang menyembah itu adalah orang yang berdosa maka kita jawab hal itulah bahwasanya orang-orang itulah cahaya mas saya sekarang mas saya sekarang mas saya fokusnya tadi subatnya bagaimana diri subatnya ya bismillah uh... Mereka meyakini bahwa diri mereka itu tidak melakukan kesyirikan. Ya, dia satu, nah. dia punya klaim, saya nggak mau syirik loh, gitu. Terus? Oke. Okay. Kemudian mereka juga meyakini bahwa sesembahan yang mereka sembah itu. Enggak, uh, dia punya keyakinan lagi. Bahwa rubuh, uh, mereka meyakini rubuh biaya Allah. Ya, mereka meyakini, saya yakin loh, Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang memberikan rezeki. Nggak ada, dia tidak yang menciptakan, memberikan rezeki, dan memberi manfaat, memborot, kecuali hanya Allah semata. Bahkan kami yakin Rasulullah itu tidak punya kekuasaan apapun, manfaat maupun mabarat, terus? Kemudian mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Terus dia yang gambarkan kita ini orang yang berdosa, liputan dosa, terus? Ya, nah, mereka itu menjadikan perantara atau orang uh, soleh itu sebagai pemberi syafaat. Terus enggak, tadi keyakinan berikutnya, tapi dia punya keyakinan orang-orang sholah itu punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Ini dulu yang tumbuh. Orang sholah itu punya kedudukan di Allah Ta'ala. Terus perbuatannya apa dia? Uh, mereka itu menjadikan orang-orang sholah itu sebagai perantara. Iya, mereka aku jadikan mereka orang sholah itu sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah SWT. Aku minta kepada Allah melalui perantara orang-orang sholah tadi. Orang -orang sholah. Terus jawabannya gimana? Nah, jawabannya bismillah kita jelaskan bagaimana kondisi uh, orang kafir Quraisy di zaman Rasulullah seperti itu. Ustaz. Ya, terus Yang kesimpulannya hal itu sama sebagaimana dilakukan dan itu menjadi Ya, kalau dia mengklaim punya keyakinan tentang Allah begini begini begini, itu keyakinan kamu itu sama persis dengan orang Quraisy. Terus dan orang orang Quraisy juga meyakini bahwa sesembahan mereka itu tidak dapat menciptakan. Ya, yeah, betul. Ya, yeah. sama tadi udah itu namanya sama keyakinan dia tentang Allah dengan orang Quraisy tentang Allah sama. Terus? Ya, yeah. dan mereka menjadikan uh, sesembahan mereka itu menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, yeah, terus? Dan uh, dan kamu tadi dan kamu tadi juga asis. mengatakan menjadikan orang soleh itu perantara untuk menuju kepada Allah Taala. Ya, meminta kepada Allah dengan perantara orang soleh tersebut Maka kesimpulannya Keyakinan kamu persis dengan orang kuris Perbuatan kamu persis dengan orang kuris Itu aja itu Maksudnya targetnya itu Faham? Ya, sekarang Subat kedua Subat kedua Ayat-ayat yang kamu bawakan itu Wai Wahabi itu ayat-ayat yang turun kepada penyembah berhala. Bagaimana kamu menjadikan orang-orang soleh itu seperti berhala? Kami ini kan datang kepada wali, orang soleh. Apa kamu akan samakan orang soleh yang kami datang itu dengan berhala? Bagaimana kamu menjadikan para nabi seperti itu sebagai berhala? Terus jawabannya bagaimana? Pak Bin? Tadi... Umpamanya Pak Bintara Wahabi menyampaikan ayat-ayat tentang orang musyrikin Quraisy keyakinannya dan perbuatan mereka terhadap berhala mereka bagaimana. Terus kata dia, ayat-ayat yang kamu bawakan itu, itu ayat-ayat oh, orang-orang yang nyembah berhala. Masuk kamu nyamakan wali yang saya datangi, nabi yang saya kunjungi seperti berhala sama dengan berhala. Jawabannya pun pribun. Jadi mereka ini kan uh, meyakini bahwa uh, 
saya nggak touch ke ininya pak ke poinnya belum tapi me- mereka itu meyakini bahwa uh, yakin dia itu adalah penyembah pada berhala itu uh, menyembah uh, dengan keyakinan kebudayaan dia iya yeah. terus Jadi, dia itu uh, menyembah uh, apa memberi rezeki dan sebagainya yeah. itu adalah uh, bukan hal yang menyembah kepada ya yeah, sekarang Mas Rino Mas Rino coba Mas Rino Ya, ya, cuma Rino. Nah, eh, terkait pertanyaannya, bahwasanya sejatinya eh, keyakinan mereka itu sama persis dengan keyakinan eh, kaum musyrik terdahulu, karena mereka meyakini bahwa Allah eh, sang pencipta. Tadi gimana? Pertanyaan gimana? Coba subatnya kayak apa tadi? Soal Mas Rino, Mas Rino. Mereka memalingkan ibadah. Iya, halo Mas Rino. Tadi syubatnya seperti apa yang dia sampaikan tadi itu? Jadi, uh, mereka membantah. Yeah, mereka ingin membantah ayat-ayat yang kita sampaikan kepada mereka. Bahwasanya ayat itu tidak tepat disematkan uh, kepada mereka. Karena yeah, mereka karena ayat itu... Meyakini sifat ya Allah. Karena ayat itu, itu kepada orang yang nyembah berala. Jadi, terus? Jadi... Mereka ingin membedakan kesirikan masa lalu. Mereka ingin membedakan kesirikan masa lalu dengan kesirikan zaman sekarang. Iya, terus? Padahal sejatinya sama saja. Karena mereka, karena orang terdahulu dengan orang musik zaman sekarang, mereka meyakini sifat berbebihan Allah Subhanahu Wa Taala Dan kesirikannya adalah mereka bertakorup dan minta syafaat Pada selain Allah Subhanahu Wa Taala, Terus. mereka meminta kepada wali, orang soleh, pohon dan patung-patung yang lainnya. Ya terus. Udah. Eh, uh, antum sekarang. Kamu tetap. Kamu tetap anu yang offline ini. Uh. Mereka pertanyaannya, mereka membantah. Ayat-ayat yang kita bawakan itu bahwa uh, ayat tersebut itu digunakan uh, untuk mereka yang menyembah yeah, berhala. Iya, terus. Sedangkan kami uh, tidak menyembah berhala, tapi kepada orang soleh. Iya. Yeah. Uh, katakan bahwa uh, kita jelaskan kepada mereka uh, hakikat ibadah tersebut sendiri. Sir. Antum, gimana? <laughs> Jadi. Uh, Mereka itu misal, jadi mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu telah telah menjadikan uh, wali-wali terus kubur-kubur terus kubur nabi itu sebagai uh, sebagai apa namanya yang sirih itu sebagai apa namanya? Alamatnya itu bengkong. Ayo antum, antum gimana? Tidak dari mana? Ah, tidak dari mana saya pasti kita lagi dulu. Tidak dari mana saya. Antum antum gimana antum? Ayo. Antum, steak. Uh, jadi da- dari apa syukat mereka yang sampaikan tadi, bosannya kita jelaskan dulu berhala itu apa? Bosannya berhala itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Terus, terus Rasulullah SAW uh, sendiri tidak pernah membeda-bedakan antara berhala dari kayu, pohon segala. Iya, yeah, terus. Ah terus? Uh, maka kita bantah bahwasanya itu termasuk menyembah berhala. Iya, udah. <laughs> Jadi intinya, antum soal intinya itu mereka ingin, ingin membela syiriknya dengan alasan itu ayat untuk para penyembah berhala. Yang kami datang ini adalah orang soleh, para wali, para nabi. Beda dong dengan berala itu. Intinya ingin membedakan yaitu antara sesembahan orang musyrik dengan sembahan mereka. Itu ingin bedakan beda. Oh itu ayat untuk penyembah berala. Kalau kami nggak nyembah berala. Kalau dia ingin bedakan seperti itu. Antum ceritakan pada zaman nabi. Nabi itu diutus di zaman yang tidaknya orang nyembah batu, pohon, kayu. 
Tapi juga nyembah adanya nabi, nyembah malaikat, nyembah wali. Semuanya disamakan oleh nabi. Enggak beda. Semuanya mereka diperangi semua oleh nabi. Salam. Intinya ketika mereka ingin membedakan antara sumber orang muslim dengan apa yang dia lakukan. Bantahlah dengan penjelasan bahwa syirik itu sama saja. Mau nyembah batu, kayu, pohon dengan nyembah nabi, wali, malaikat sama saja. Sehingga tidak berbeda sama sekali apa yang mereka sembah dengan yang dia sembah itu sama aja Itu namanya adalah nyembah berala. Karena nyembah berala itu adalah nyembah selain Allah SWT. Dan Nabi hidup di zaman syiriknya macam-macam. Ada yang sembahnya juga batu, kayu, pohon. Ada yang nyembah Nabi, wali, malaikat. Semuanya mereka diperangi oleh Nabi. Sehingga nggak ada alasan untuk membedakan ya ini para sesembah-sembah yang mereka sembah. Faham? Ya. Kemudian yang ketiga sekarang. Sebuah ketiga. Antum bawakan ayat-ayatnya, ayat yang nyembah malaikat, menyembah nabi, nyembah wali tadi. Ayat yang ketiga, asubat ketiga. Bahwasanya orang-orang kafir itu, yuri itu namin hum, mereka itu menginginkan dari para berala yang mereka sembah. Orang kafir itu mereka menginginkan dari berala yang mereka sembah. Kami, saya ini bersyadat, kami ini bersaksi, Allah itu... Eh, yang memberikan manfaat, Allah itu yang menolak maudorot, Allah itu yang matur alam semesta, kami tidak meminta kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang soleh itu mereka tidak punya urusan dalam penciptaan, mengatur alam semesta, tetapi kami menuju, kami menuju, kami memaksudkan dengan orang-orang soleh yang kami datangi itu. Arju min, min Allah syafaatahum. kami minta kami itu berharap dari Allah syafaat mereka. Bagaimana subat ini? Jawabannya bagaimana? Kevin. Hadis Ustaz, bismillah saya coba jawab. Yeah. Maka kita katakan perbuatanmu itulah sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nabi, orang-orang muslim di zaman Nabi. Maka kita bawakan ayat persisnya gimana persisnya? Yaitu ini yang penting ini. Dengan mengharapkan syafaat Ustaz. Iya, persisnya apa persisnya itu? Dua poin, dua poin penting persisnya itu. Pertama, bahwasanya mereka mengap, bahwasanya mereka meyakini Allah lah yang memberi manfaat. Iya, intinya mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Iya, orang musyrik juga meyakini tentang rububiyah Allah. Kemudian yang kedua. Mereka hanya berharap syafaat dari berhala Ustaz. Ya, kalau dia beralasan, dia minta kepada Allah dengan syafaatnya para wali-wali tersebut. Kalau itu yang mereka lakukan, maka persis plek dengan orang musyrikin. Jadi samanya itu sudah sisi satu. Keyakinan tentang rububiyah sama. Kamu dengan musyrikin sama. Yang kedua, menjadikan para para, para wali atau sembahnya tadi itu untuk sebagai perantara atau pemberi pemberi syafaat di Allah Taala itulah yang mereka lakukan yang mereka yakini tentang para beralam mereka sehingga apa yang kamu yakini tentang Allah dan apa yang kamu ya, yang kamu lakukan dengan para wali yang di kuburan kuburan itu persis plek nggak berbeda dengan orang orang musyrikin sama sekali terus sekarang subhat yang keempat Mereka mengatakan, saya tidak menyembah kecuali Allah. Dan iltija kepada orang saleh berdoa kepada mereka, itu bukan ibadah. Bagaimana jawabannya? Cahyo. Ustaz, apa Ustaz? Uh, mungkin bisa dilangkan lagi uh, pertanyaan. Sobatnya, saya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan iltija Berdoa kepada orang saleh itu bukan ibadah. Terus bagaimana jawabannya? Oh, ye. Yeah. Uh, Bismillah. Uh, yang pertama kita uh, membawakan ayat. Uh, bukankah Allah menyuruh kita mengikhlaskan ibadah? Ya, yeah. uh, ya yeah, itu pengantar itu. Sebenarnya pengantar yaitu kita diperintahkan Allah mengikhlaskan ibadah. Terus? Ye. Yeah. Kemudian tanyakan kepada mereka uh, tentang Terangkan kepada saya apa itu inti ibadah. Ya, mengikhlaskan ibadah. Apa itu? Ya, itu. Maksud mengikhlaskan ibadah itu seperti apa? Kalau mereka nggak paham, Antum jelaskan apa maksudnya itu. Terus? Ya, nomor 
pernikahan ibadah itu seperti apa kemudian bisa dibawakan ayat uh, surat al araf ya gimana artinya intinya gimana intinya intinya gimana intinya kita harus menggiring mereka untuk meyakinkan bahwa doa itu ibadah. Iya itu yang penting itu. Jadi anda harus itu tahu intinya di situ. Anda itu sedang menuju atau menggiring mereka untuk faham bahwa doa itu ibadah. Sehingga kalau dia berdoa kepada selain Allah itu adalah dia telah beribadah kepada selain Allah Taala dan itu adalah bentuk syirik yang diingkari oleh agama ini. Terus kemudian sekarang subhatnya. Kamu mengingkari syafaat Nabi ya? Nah, itu karena kita ini uh, tadi menjelaskan tentang ayat syiriknya mereka, bagaimana syiriknya mereka. Terus ada syubhat mereka itu. Memangnya kamu mengingkari syafaat Nabi. Terus gimana jawabannya itu? Uh, Mas Rino. Siap Ustaz. Iya. Bismillah. Terkait syafaat bahwasannya syafaat itu hanya milik Allah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat kursi yeah. setiap syafaat itu harus seizin Allah dan milik Allah sehingga ketika dia nabi pertanyaan itu jawabannya pertama gimana kamu kari syafaat ya terus gimana jawaban yang jawaban yang paling pertama kali uh, tidak enggak iya kita enggak mengkari syafaat terus baru antum jelaskan prinsip-prinsip syafaat apa itu prinsip syafaat yang pertama syafaat itu hanya milik Allah sebenarnya. ya syafaat itu total itu hanya milik Allah nggak ada yang punya syafaat kecuali Allah Ta'ala terus yang kedua Ye, kemudian apa, apa yang kedua harus seizin Allah Ustaz. bukan prinsip yang kedua tentang syafaat apa itu syafaat Syafaat itu harus dengan izin Allah, Ustaz. Kan ada pemilik syafaat, terus ada yang memberi syafaat, ada yang diberi syafaat. Nah, sekarang terangkan prinsip-prinsip yang tiga ini. Pertama, syafaat total milik Allah Ta'ala. Kedua, Nabi, Wali, Suwada itu Allah berikan dan memberikan syafaat. Terus status mereka apa itu? Sebagai uh, perantara saat wasilah untuk syafaat. Perantara gimana? <laughs> Kevin. Yes, syafaat milik Allah kemudian. Ya, Kevin. Uh, bahwa saya prinsip yang pertama adalah syafaat milik Allah. Ya. Yeah. Dan yang kedua pemberi syafaat adalah statusnya dimuliakan oleh Allah dan hanya bisa mem dan hanya oleh yang di, yang diridhoi oleh Allah dia memberi. ada makhluk yang Allah berikan anu hak atau izin memberikan syafaat tetapi dengan catatan gimana dengan catatan kepada siapa yang diridhoi oleh Allah Ustaz terus apalagi dengan catatan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Lalu orang yang akan diberi syafaat harus diridai oleh Allah sehingga tetap kendali mutlak adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang akan diberi syafaat syaratnya apa itu? Mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga prinsipnya syafaat itu kita jelaskan kita tidak mengingkari syafaat. Itu poin yang harus uh, langsung dijawab. Adapun tentang syafaat kita punya prinsip keyakinan 1 2 3 sesuai dengan penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus sekarang syubhat berikutnya. Syirik itu menyembah berhala. Terus gimana? Saya tidak saya tidak menyembah berhala. Dan ini terakhir ini Ulangi tadi, syirik itu nyembah berala dan saya tidak nyembah berala. Bagaimana menjawabnya, Pak Bin? Ya, Oke, monggo Pak Bin. Syirik itu nyembah berala dan saya tidak nyembah berala. Bagaimana jawabnya Pak Bin? Jawabnya adalah uh, makna dari Uh, menanyakan kepada dia mana daripada ini apa uh, 
makna daripada ini pak apa uh, menyembah pada patung-patung tersebut ya kita tanyakan kamu yang mengatakan ngeklaim saya nggak nyembah berala apa itu maksud nyembah berala itu apa coba jelaskan itu dulu terus berikutnya gimana Pak Bin apa bila dia mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah itu juga bedak kayu batu dan yang lainnya seperti uh, bangunan di atas kubur Terus gimana? Uh, dan mereka mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa sembahan itu dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, ma- ya Mas Rino, coba sekarang gimana jawabnya? Syirik itu nyembah berala dan kami tidak nyembah berala. Gimana jawabnya? Uh... Syirik itu menyembah berlalu bahwasanya syirik yang sifatnya adalah ibadah atau ubudiyah yang dia itu ingin bertakorup kepada Allah melalui berlalu-berlalu itu saat. Gimana? Tadi dia punya syubhat. Orang musyrik ini punya syubhat, Mas Rino. Orang musyrik punya syubhat, atau pelaku syirik punya syubhat. Saya ini enggak nyembah berlalu. Saya ini enggak musyrik. Saya itu tidak musyrik. Saya tidak nyembah berlalu. Terus gimana jawabnya? Syirik itu nyembah berala dan saya itu tidak nyembah berala. Bagaimana jawabnya? Uh, syirik itu beral, uh, syirik itu adalah ketika dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah yang pertama. Kemudian uh, syirik itu adalah ketika dia ingin bertakorup kepada Allah melalui perantara yang tidak dijinakan oleh Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga syirik itu ketika dia ingin minta syafaat melalui makhluk atau wakil yang tidak uh, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak salah, tapi itu bukan yang kita maksudkan jawabannya. Gimana antum? Dia mengatakan syirik itu nyembah berhala dan saya itu enggak musyrik. Terus gimana jawabnya? Jadi yang pertama kita tanyakan kepada